ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൊടുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണെന്ന് അതേപോലെ ടേസ്റ്റിയും തന്നെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എഗ് ബീറ്ററും ഓവണം ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗീ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും പൊടി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കാൻ എടുക്കരുത് അപ്പം കൂടുതലായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് വേണ്ടുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വിസ്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിസ്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എഗ് ബീറ്ററൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ക്രീമാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക അതുകൂടെ ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചോദിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മുട്ട കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പ് പാൽ കൂടെ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മൈദയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും ഈ പാലും മൈദയും കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് മൈദ ഇടുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കേക്ക് ടിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഈ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികമായി ആ ഈ പാത്രം ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു റിങ് കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചൂടധികം കയറില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ടിന് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കാം ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗീ കേക്കാണ് ആരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോകരുത് എന്തായാലും കഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ